ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংরেজি স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছেন সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনাদের যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা নতুন একটি ইউনিটে প্রবেশ করছি আর এটি হচ্ছে আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আমাদের ভাষা আন্দোলন এই শিরোনামে আর ইউনিট হচ্ছে আপনাদের ফোরটিন আর মূলত আমরা কাজ করবো আপনাদের এই ইউনিট যেহেতু আজকে শুরুর ক্লাস খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কম্পিটেন্সি ভোকেবুলারিস পাশাপাশি আমরা কাজ করব ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা সরাসরি চলে যাই ডিরেকশনে সেখানে গিয়ে আপনাদের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নেই শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের ফোরটিন ইউনিটের আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট এই শিরোনামে শুরুতে আমরা আপনাদের যে ভোকেবুলারি গুলো রয়েছে সেই ভোকেবুলারি গুলো জেনে নিব আপনাদের প্রথম যে শব্দটি রয়েছে সেটি হচ্ছে মেমোরি যার বাংলা অর্থ আমাদের স্মৃতি এরপর রয়েছে রিকোয়ান্টলি যার অর্থ হচ্ছে আমাদের বারংবার বা ঘন ঘন এন্ট্রান্স যার অর্থ প্রবেশদ্বার বা প্রবেশ এরপর রয়েছে আপনাদের আর্গুমেন্ট যার অর্থ চুক্তি বা সম্মতি মেমোরাবল যার অর্থ স্মরণীয় ডিক্লারেশন ঘোষণা এরপরে রয়েছে আপনাদের প্রিজার্ভ সংরক্ষণ করা আউটরাইজড অত্যাচার বা ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হওয়া এরপর রয়েছে সিগনিফিকেন্ট যার অর্থ উল্লেখ্যযোগ্য বা তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষার্থীরা এছিল আমাদের নৈভাগ্যবুলারি স্কুল আমরা এরপরে দেখে নেব আপনাদের ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান এর যে ডিরেকশনটি রয়েছে সেই অনুযায়ী খেয়াল করেন শুরুতে যেটা বলা হয়েছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেস ফ্রম ফাউলিস ডায়ারি অ্যান্ড লিস্ট দ্য আন্ডারলাইনড সেন্টেন্সেস ইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কলাম ইন পেয়ারস অবলিক গ্রুপস আপনাদের এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে সাউলির ডায়েরি থেকে নিজের পাতাটি পড়ো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাউলি ডায়েরি লিখছে এখান থেকে একটি আমাদের সুন্দর গল্প দেওয়া হয়েছে বা প্যাসেজ এই বিষয়টি এটা আপনাদের পড়তে বলেছে এবং সেখান থেকে আপনাদের যে বাক্যগুলো আন্ডারলাইন করা আছে সেই বাক্যগুলোকে নিচে একটি কলাম রয়েছে সেই কলামের তালিকা বর্ধ করতে হবে মানে কোন অংশটিতে কোন বাক্যটি পড়বে এবং এরপরে যেটা বলেছে আপনাদের অ্যান্ড অলসো ডেসক্রাইব ইউর রিজন এবং এটার যুক্তিকতা কি কি কারণে এই রিজনটা কিন্তু আপনাদের আলোচনা করতে হবে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটি করে দেওয়া হয়েছে চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা শুরুতে যে কাজটি করব আপনাদের এই যে একটি টেক্সট রয়েছে টেক্সটটা আমরা আগে সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করব খেয়াল করেন ডিউ টু কোভিড নাইনটিন প্যান্ডামিক কোভিড নাইনটিন অতিমারির কারণে সাউল ইস স্কুল রিমাইন্ড ক্লোজড ফর অলমোস্ট টু ইয়ার্স অ্যান্ড শি ওয়াজ আউট অফ হার ডিয়ার স্কুল ক্যাম্পাস আপনাদের যে বিষয়টি এখানে বলার চেষ্টা করছে কোভিড নাইনটিন অতিমারির কারণে সাউলিট স্কুল প্রায় দুই বছর ধরে বন্ধ ছিল এবং সে তার বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের বাইরে ছিল মানে বিদ্যালয়ে যেতে পারেনি যেটা তার খুব প্রিয় ছিল এরপরে আসছেন হি রিটার্ন টু স্কুল অন টোয়েন্টিনথ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু জানুয়ারি বিশ তারিখে সে তার বিদ্যালয়ে ফিরে আসে ইট ওয়াজ দ্য স্পেশাল মেমোরি ফর হার এটি ছিল তার জন্য একটি বিশেষ নীতি সে রোড হার মেমোরি অব দ্যাট ডে ইন হার ডায়েরি সে তার ডায়েরিতে বা দিন পুঞ্জিতে এই দিনটির স্মৃতি লিখে রেখেছিল দ্য ফলোইং রাইট আপ ইজ ফ্রম হার ডায়েরি নিচের লেখাটি তার ডায়েরি থেকে নেওয়া আর এটা লিখেছিল আপনাদের সাউলি লিখেছিল বিশ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু সাটারডে নাইন পিএম একেবারে সময়টা সহ আপনাদের উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে এর পরবর্তীতে আমরা সেই ডায়েরিটা এখন একটু দেখে নেব খেয়াল করেন টু ডে ওয়াজ আ হ্যাপি ডে ফর মি আজকের দিনটি ছিল আমার জন্য একটি আনন্দের দিন আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড টু মিট মাই টিচার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আমার শিক্ষক মন্ডলী এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলাম ইন দ্য আর্লি মর্নিং খুব সকালে আই গট রেডি ফর স্কুল আমি বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি হই শিক্ষার্থীরা এই যে আপনাদের ওয়ান টু থ্রি এভাবে যে নাম্বার গুলো দেওয়া হয়েছে এবং আন্ডারলাইন করা হয়েছে এই বাক্যগুলোকে কিন্তু পরবর্তীতে সাজাতে হবে এবং কেন আপনি এক কলামে নিলেন আরেক কলামে নিলেন না এটার আলোচনাটা করতে হবে আপনাদের এখানে মূলত আমি আপনাদের একটু টাচ দিয়ে রাখি সেই বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা এই ইউনিটে কিন্তু আপনাদের ভয়েস সম্পর্কিত আলোচনাটা করতে যাচ্ছি মানে এই ইউনিটের প্রত্যেকটি লেসন ভয়েসের উপরে আর এই ইউনিটে যদি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু দেখেন তাহলে আপনাদের ভয়েস সম্পর্কিত যত সমস্যা আছে সবগুলি কিন্তু কেটে যাবে এরপরে আসেন আফটার লং ডেজ আই ওয়াজ ইন মাই স্কুল অ্যাগেইন বহুদিন পর আমি আবার আমার বিদ্যালয়ে দ্য স্কুল লুকড নিউ টু মি বিদ্যালয়ে আমার কাছে নতুন মনে হচ্ছে দ্য স্কুল বিল্ডিং ওয়াজ পেন্টেড হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক উইথ মাই ফেভারিট কালার্স বিদ্যালয় ভবনটি আমার প্রিয় রং সাদা ও 
কলাপি রঙে রাঙানো হয়েছিল দ্য ক্লাস রুমস ওয়ার অ্যারেঞ্জড অ্যান্ড ডেকোরেটেড উইথ কালারফুল পিকচার্স অ্যান্ড পোস্টার্স তাহলে এখানে যে বিষয়টি আপনাদের বলছে শ্রেণীকক্ষগুলো রং বেরঙের ছবি ও পোস্টার দ্বারা সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করা হয়েছিল এভরিথিং লুকড সো নিট সবকিছুই অনেক পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল আই নোটিস দ্যাট আমি দেখেছিলাম যে মেনি পোস্টার ওয়ার হ্যাং অন ডিফারেন্ট ওয়ার্লস বিভিন্ন পোস্টার বিভিন্ন দেয়ালে ঝুলানো ছিল শিক্ষার্থীরা পোস্টারের বাংলা অর্থটি আপনারা প্রাচীর পত্র এরকম করতে পারেন বা এভাবে বলতে পারেন সবচেয়ে ভালো যে আমরা কিন্তু সরাসরি পোস্টারের বাংলাটাও পোস্টারে সবচেয়ে ভালো বুঝে থাকি এরপরে আসেন ডিফারেন্ট ওয়াইজ সেইং ওয়ার রিটার্ন অন ডিফারেন্ট পোস্টার্স বিভিন্ন পোস্টারে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানমূলক কথাগুলো লেখা ছিল এমন দ্যাম আই লাইক দিস ওয়ান মোস্ট সেগুলোর মধ্যে একটিকে বেশি পছন্দ করেছিলাম সেটি ছিল এরকম ডোন্ট ওরি এনিওয়ান কোনো সংখ্যা নেই বা কোনো ভয় নেই বা উদ্বিগ্ন হয়ে না ইউ আর নাও এট আওয়ার টোর তুমি এখন আমাদের দরে যায় তাহলে বিষয়টি খেয়াল করেন এই বাক্যটি পড়েই কিন্তু সাউলি নিশ্চিত হয়েছিল যে এখানে একটা নিরাপত্তা রয়েছে যেহেতু কোভিড নাইনটিন পরে আমরা ক্লাসে এসেছি সেক্ষেত্রে ক্লাসের পরিবেশ ঠিক আছে কিনা বা কোভিডের করোনা ভাইরাস রয়েছে কিনা সেই ইত্যাদি বিষয়ে সে এখানে তার সংখ্যা থেকে সে একটি নিরাপদ ফেল করছে যে আমি এই জায়গাটাতে নিরাপদ রয়েছি ইট গিভ মি আ কাইন্ড অফ কার্ডস টু ফেস দ্য সিচুয়েশন এটা আমাকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এক ধরনের সাহস দিয়েছিল উই ওয়ার আক্সড টু ওয়ার মাস্ক অ্যান্ড ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ডস ফ্রিকোয়ান্টলি আমাদেরকে মুখোশ পরিধান করতে এবং বারবার হাত ধুতে বলা হয়েছিল আওয়ার হেড টিচার ওয়েলকাম আস অ্যাট দ্য এন্ট্রেন্স আমাদের প্রধান শিক্ষক প্রবেশ মুখে আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন আফটার ইন্টারিং স্কুল স্কুলে প্রবেশের পরে আই মিট মাই ফ্রেন্ডস আমি আমার বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিলাম বা সাক্ষাৎ করেছিলাম শিক্ষার্থীরা এরপরে আসেন অ্যাট ফার্স্ট প্রথমত দে লুকড আননোন টু মি প্রথমত আমার কাছে তাদেরকে অপরিচিত মনে হচ্ছিল বাট উইথ ইন আ ফিউ মিনিটস কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উই গট আওয়ার ওল্ড সেলফস অ্যান্ড শেয়ার অল দ্য স্টোরি স্কিপ ইনসাইড আস এখানে যে বিষয়টি বলছে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের পুরাতন রূপে ফিরে গেলাম বা ফিরে পেলাম অ্যান্ড শেয়ার অল দ্য স্টোরি স্কিপ ইনসাইড আস আমাদের ভিতরে জমে থাকা সব গল্প ভাগাভাগি করলাম ডিউরিং দ্য টিফিন ব্রেক স্পেশাল টিফিন ওয়াজ সার্ভড অ্যান্ড আই স্পেন্ড আর রিয়েলি গুড টাইম উইথ মাই টিচার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এবং এখানে যে বিষয়টি বলছে ডিউরিং দ্য টিফিন ব্রেক টিফিনের বিরতিতে স্পেশাল টিফিন ওয়াজ সার্ভড বিশেষ টিফিন পরিবেশন করা হয়েছিল অ্যান্ড আই স্পেন্ড আ রিয়েলি গুড টাইম উইথ মাই টিচার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এবং আমি আমার শিক্ষক মন্ডলী ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে সত্যি সুন্দর সময় অতিবাহিত করেছিলাম এরপরে আসেন আই ফিল দ্যাট আমি অনুভব করেছি যে এভরিথিং উইল বি নর্মাল ভেরি সুন আমি অনুভব করেছিলাম যে দ্রুতই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে শিক্ষার্থীর আমরা টেক্সটটি পড়ে ফেললাম এ পর্যায়ে আপনাদের এই যে দুটো কলম দেওয়া হয়েছে কলমটা যদি আমরা একটু বুঝে নিই দ্য ফোকাস অব দ্য সেন্টেন্স ইজ অন দ্য ডুয়ার ওর সাবজেক্ট আমরা একটা নতুন শব্দ পেয়ে গেছি আজকে সেটি হচ্ছে আমাদের ডুয়ার ডু মানে করা আর ডুয়ার যে কোনো ভার্বের সাথে ইয়ার লাগলে সেটি নাউন হয়ে যায় অতএব ডুয়ার যেটাকে আমরা বলতে পারি যে করে যে করে তাকে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট বলে থাকি এবং আরেকটি বিষয় পাশে রয়েছে আপনাদের দ্য ফোকাস অন দ্য সেন্টেন্স ইস অন দ্য অ্যাকশন এই ধরনের বাক্যে অবজেক্টের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই পাশের যে কলামটি এটা রয়েছে এখানে আপনাদের বাক্যের সাবজেক্টের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি আপনাদের শুধু আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং রিজনগুলো লিখতে হবে খেয়াল করেন প্রথম যে এক্সাম্পলটা দেওয়া ছিল শি রোড হার মেমোরি অন অফ দ্য ডে ইন হার ডায়েরি এটা আমরা কেন এই পাশের কলামে নিয়েছি সেই রিজনটি আপনাদের এখন অ্যানালাইসিস করতে হবে বা বলতে হবে তাহলে উত্তরটি যেরকম হবে হেয়ার দ্য ফোকাস ইজ অন হু রোড দ্য মেমোরি কারণটা হচ্ছে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে স্মৃতি লিখেছিল তার উপরে এবং প্রক্ষান্তরে আমরা যদি আরেকটি বিষয় দেখে নিই দ্য স্কুল বিল্ডিং ওয়াজ পেন্টেড হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক বিদ্যালয়ের ভবনটি সাদা ও গোলাপি রঙে রাঙানো হয়েছিল এটা আমরা এই অ্যাকশনটা প্রাধান্য পেয়েছে মানে অবজেক্টটি প্রাধান্য পেয়েছে কেন প্রাধান্য পেয়েছে বা এটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেটার ব্যাখ্যাটা যেভাবে লিখব হেয়ার দ্য ফোকাস ইজ অন দ্য পেন্টিং নট হু ডিড দ্য পেন্টিং 
মূলত এই পেইন্টিংটি কে করেছে তার উপরে কিন্তু ফোকাস করা হয়নি মূলত ফোকাস করা হয়েছে রঙের উপর আশা রাখি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেন ঠিক এইভাবে আপনাদের টোটাল আটটি বাক্য রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু একটি করে দেওয়া হলো বাকি সাতটির অ্যান্সার আমরা এখন দেখে নেব অ্যান্সার কি টু অ্যাক্টিভিটিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের চলুন আমরা বিস্তারিত বিষয়গুলো একটু জেনে নেই আশা রাখি আপনাদের ভালো লাগবে শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের ইউনিট ফোরটিন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আর এখান থেকে আমরা যে কম্পিটেন্সিটি অর্জন করব সেটি হচ্ছে কম্পিটেন্সি টু আমরা সবাই জানি যে কম্পিটেন্সি টু মানে হচ্ছে গ্রামারের রোল চলুন আমরা চলে যাই অ্যান্সার কিউটি অ্যাক্টিভিটি ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান আমরা যেহেতু প্রথম অংশটা পড়ে নিয়েছি আপনাদের এটি সাবজেক্টের ফোকাস পাবে আর এখানে অবজেক্টের ফোকাস পাবে আমরা প্রথম এই যে প্রদত্ত বাক্যটি দেওয়া ছিল সেটা আমরা কিন্তু জেনে নিয়েছি অতএব আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি এর পরবর্তীতে দুই নাম্বার এভাবে আপনি নাম্বারও দিতে পারেন দুই নাম্বার যে বাক্যটি আপনাদের ছিল সেই বাক্যটিতে খেয়াল করেন এখানে যে বিষয়টি বলা হয়েছে আওয়ার হেড টিচার ওয়েলকাম আস অ্যাট দ্য এন্ট্রেন্স আমাদের প্রধান শিক্ষক প্রবেশ মুখে আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন মানে স্কুলের প্রবেশ মুখে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাহলে এখানে রিজনটি হচ্ছে আমরা এই কলামে কেন এটা নিলাম আর তার আগে আপনাদের আরেকটি বিষয় মনে করে দিতে চাই সেটি এইভাবে মনে রাখবেন যেহেতু আমাদের এখানে আপনাদের ভয়েস শেখাতে চাচ্ছে আমরা জানি যে ভয়েস হচ্ছে দু প্রকার এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ তাহলে এই অংশটি হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসের আমি একটু লিখে দিয়ে আপনারা মনে রাখেন তাহলে পরবর্তীতে বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আপনাদের মনে পড়বে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর আমাদের এই অংশটি হচ্ছে প্যাসিভ আমরা জানি যে অ্যাক্টিভে সবসময় কর্তা সক্রিয় থাকে মানে সাবজেক্ট এবং প্যাসিভের ক্ষেত্রে অবজেক্টটি সক্রিয় থাকে মানে সাবজেক্টের জায়গায় অবজেক্টটি বসে আর অন্যভাবে যদি বলা যায় যে অ্যাক্টিভে আমাদের কি হয় অবজেক্টের উপর জোর দেওয়া হয় এবং প্যাসিভে অবজেক্টের উপর জোর দেওয়া হয় শিক্ষার্থীরা আসলে কি বুঝতে পেরেছেন চলুন আমরা দেখে নিই আপনাদের যে রিজনটা আমরা আলোচনা করছিলাম দুই নম্বরের হ্যাড দ্য ফোকাস ইজ অন হু ওয়েলকামস আস এই জায়গাটাতে যে বিষয়টি বলছে এর যে কারণটি এখানে জোর দেওয়া হয়েছে যে স্বাগত জানিয়েছে মানে সাবজেক্টের উপরে এরপরে যে লাইনটি আমরা দেখব মেনি পোস্টার্স ওয়ার হ্যাং অন ডিফারেন্ট ওয়ালস বিভিন্ন পোস্টার বিভিন্ন দেয়ালে ঝুলানো ছিল এই জায়গায় কে ঝুলিয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের হাইলাইটস করেনি মানে প্রয়োজনও নেই এই রিজনটা যেভাবে লিখবেন হেয়ার দ্য ফোকাস ইজ অন দ্য পোস্টার্স দ্যাট আর হ্যাং অন নট হু হ্যাং দ্যাম এখানে জোর দেওয়া হয়েছে পোস্টারের উপর পোস্টার কারা ঝুলালো সেটার উপরে নয় এই জন্য আমরা এটাকে প্যাসিভ ভয়ে যে ফেলে দিয়েছি এরপরে আমাদের যে বাক্যটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আই মিট মাই ফ্রেন্ডস আমি আমার বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিলাম তাহলে এখানে হেয়ার দ্য ফোকাস ইজ অন হু মিট মাই ফ্রেন্ডস এখানে রিজন হিসেবে যেটা বলা হয়েছে এখানে জোর দেওয়া হয়েছে যে দেখা করেছিল তার উপর মানে আই এর উপর সাবজেক্টের উপর পক্ষান্তরে আমরা যদি দেখে নেই উই ওয়ার আক্স টু ওয়ার মাক্স অ্যান্ড ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ডস ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদেরকে মুখোশ পরিধান করতে এবং বারবার হাত ধুতে বলা হয়েছিল তাহলে এই জায়গাটাতে যে রিজনটা আমরা লিখবো হ্যার দ্য ফোকাস ইজ অন ওয়ারিং মাস্ক অ্যান্ড ওয়াশিং হ্যান্ডস নট হু আক্স টু ডু দ্যাট এখানে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে মুখোশ পরিধান করা ও হাত ধোয়ার উপর কি ধুতে বলেছে তার উপরে নয় এরপরে আসেন শিক্ষার্থীরা আমরা যে বাক্যটি নিয়েছি আই স্পেন্ড আ রিয়েলি গুড টাইম উইথ মাই টিচার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আমি আমার শিক্ষক মণ্ডলী ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে সত্যি সুন্দর সময় অতিবাহিত করেছিলাম রিজনটি আমরা যেভাবে লিখবো হ্যার দ্য ফোকাস ইজ অন হু স্পেন্ড আ গুড টাইম এখানে জোর দেওয়া হয়েছে যে সময় অতিবাহিত করেছিল তার উপর মানে ব্যক্তির উপরে এরপরে আমরা পক্ষান্তরে যদি আমরা দেখি স্পেশাল টিফিন ওয়াজ সার্ভড এখানে যে বিষয়টি বলা হয়েছে বিশেষ টিফিন পরিবেশিত হয় এই পরিবেশিতটার উপরেই ফোকাস দেওয়া হয়েছে কে পরিবেশন করেছে সেটার উপরে কিন্তু নয় খেয়াল করেন হ্যার দ্য ফোকাস ইজ অন ওয়ার্ড ওয়াজ সার্ভড নট হু সার্ভড এখানে জোর দেওয়া হয়েছে কি পরিবেশিত হয়েছে সেটার উপর কে পরিবেশন করেছে তার উপরে নয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আপনাদের যে প্রদত্ত প্যাসেজটি ছিল বা টেক্সটটি সেই টেক্সটের যে বাক্যগুলো আন্ডারলাইন করা ছিল প্রায় আটটির মতো বাক্য সেগুলো নিয়ে আমরা একটু অ্যানালাইসিস করলাম আপনাদের আবারও মনে করে দিতে চাই এটি মূলত আপনাদের ভয়েসের আলোচনা করা হবে আমরা অলরেডি কিন্তু জেনে গিয়েছি ভয়েস দুই প্রকার অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং 
passive voice এটা নিয়েই পুরো ইউনিটি জুড়ে আপনাদের আলোচনা থাকবে সেই আলোচনাগুলো দেখার আমন্ত্রণ থাকলো আজকে এতটুকুই কথা হবে আগামী ক্লাসে যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন এবং যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন সাবস্ক্রাইব করবেন थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़